Radio Lime News Update. Brought to you by Joy Alukas, world's favorite jeweler. London Nagarathile Eightavu Valiya Jewellery Showroom, One and Two Carlton Terrace, Green Street, London. Namaskaram. Lime News Update lekhe swagatham varthaglu mai arum. UK visa le bikya naai abekshi ki board. Abekshi gril nindam ida ke kundri na nooru kanna kine pounda neema viridhamana home office samadhu. ഹോം ഓഫീസ് മന്ത്രി ശ്രീമ മൽഹോത്രയാണ് ലോർഡ്സ് കമ്മിറ്റി മുൻപാകെ ഈ വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്തിയത് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിനും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അസസ്മെന്റുകൾക്കുമായി ആക്ടിസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ നടത്തിവരുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് യാതൊരു നിയമസാധുതയുമില്ല എന്നതിനാൽ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ് എന്നിരിക്കെയാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് നാനൂറ് പൌണ്ട് വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹോം ഓഫീസ് കൂടാതെ മില്യൺ കണക്കിന് പൌണ്ട് അടച്ചവർക്ക് തിരികെ നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയും മന്ത്രിമാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എത്ര വിസ അപേക്ഷകരെ ഈ വീഴ്ച ബാധിച്ചുവെന്നോ റീഫണ്ടിന് എത്ര തുക തിരികെ വേണമെന്നോ ഗവൺമെന്റിന് അറിയില്ലെന്നും കമ്മിറ്റിയിൽ മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മാത്രം ആക്ടിസ് അൻപത് മില്യൺ പൌണ്ട് ഫീസ് ഇനത്തിൽ നേടിയെന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യു കെയിൽ നോറോ വൈറസ് കേസുകൾ അസാധാരണ വേഗത്തിൽ പടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നോറോ വൈറസ് കേസുകൾ കുതിച്ചുയർന്നതായാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വിന്റർ സീസൺ ട്രിപ്പിൾ മഹാമാരിയിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക കൂടി ജനങ്ങളിൽ ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമ്മർ മാസങ്ങളിൽ പടർന്നിരുന്ന വൈറസ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറമാണ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ യു കെ ഹെൽത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി കണക്ക് പ്രകാരം ഈ വൈറസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ കേസുകൾ വീണ്ടും ഉയരുമെന്നാണ് പ്രവചനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് മുതൽ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് വരെ നോറോ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുരുങ്ങിയത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പോസിറ്റീവായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുൻപത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി കേസുകളെ അപേക്ഷിച്ചാണ് ഈ പുതിയ വർദ്ധന ഇതോടെ വൈറസ് ബാധിച്ച് രോഗാവസ്ഥയിലാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിന്ററിൽ കോവിഡിന് പുറമെ ഫ്ലൂ റെസ്പിറേറ്ററി സിൻസിറ്റിയൽ വൈറസ് എന്നിവ ചേർന്ന് ട്രിപ്പിൾ മഹാമാരിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുമോ എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക കറുത്തവരും വംശീയ ന്യൂനപക്ഷ ജോലിക്കാരും രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളിലേക്ക് കൂടുതലായി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് എൻ എച്ച് എസിൽ എന്നാൽ രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളക്കാർ വലിയ തോതിൽ ഒഴിവാകുന്ന കാഴ്ചയും പുതുതാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കണക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലേറെ കറുത്തവരും വംശീയ ന്യൂനപക്ഷ വംശജരുമാണ് രാത്രിയിൽ അധികമായി ജോലിക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഇതേ കാലയളവിൽ രാത്രി ഷിഫ്റ്റിനെത്തുന്ന വെള്ളക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിലേറെ കുറവ് വന്നുവെന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആറിലൊന്ന് കറുത്തവരും ന്യൂനപക്ഷ വംശജരും രാത്രി ജോലിക്കെത്തുമ്പോൾ പതിനൊന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന തോതിലാണ് വെള്ളക്കാരായ ജോലിക്കാർ രാത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ടി യു സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ വിധം പതിവായി നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ജോലിക്ക് കയറുന്ന റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആരോഗ്യം ബാധിക്കപ്പെടുന്നതായും കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ കനത്ത സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും റെയിൽ മാരിടൈം ആന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂണിയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് വീണ്ടും ലണ്ടനിൽ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച ലണ്ടനിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മകളും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മറിയം ഷെരീഫും ലണ്ടനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും എത്ര ദിവസത്തെ സന്ദർശനമാണ് എന്നതിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തതയില്ല അഴിമതി കേസുകളിൽ ജയിൽ കഴിയവേ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ചികിത്സയ്ക്കെന്ന പേരിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയ നവാസ് നാലു വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒക്ടോബറിലാണ് അന്ന് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എ ആർ എം സംവിധായകൻ ജിതിൻലാൽ എത്തി ആദ്യമായി ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ലോഞ്ച് യു കെയിൽ നടത്തിയതുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവദിക്കാൻ താൻ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മലയാളികളും അല്ലാത്തവരുമായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുറമെ ഏതാനും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമാ പ്രേമികളും എ ആർ എമ്മിന്റെ പിന്നിലെ കഥ കേൾക്കാനായി എത്തിയത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് ജിതിൻലാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പരമ്പരാഗത സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ കൂടി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചിത്രമായിരുന്നു എ ആർ എം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിലെ കഥകൾ കേൾക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവേശത്തോടെയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഈ ശില്പശാലയിലേക്ക് എത്തി
അടുത്ത നാല് ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇവിടെയും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്നും അതേസമയം തുലാവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചെറിയ തോതിലുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണ് സംസ്ഥാന തുലാവർഷം പെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് ശതമാനം മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നു ശബരിമല റോപ്പ് വേ പദ്ധതിക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന വനഭൂമിക്ക് പകരമായി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള കട്ടിളപ്പാറ സെറ്റിൽമെന്റിൽ ഭൂമി കണ്ടെത്തിയതോടെ പദ്ധതിക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ വച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇനി ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വനംവകുപ്പിന് കൈമാറാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കണം ഇതിനുശേഷം കേന്ദ്ര അനുമതി തേടണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൂടി അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമായ ശബരിമലയിൽ റോപ്പ് വേ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ആദ്യ സർവേ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മെയിൽ സർവേ പൂർത്തിയായെങ്കിലും വനംവകുപ്പ് തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചു തുടർന്ന് അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർവേ നടത്തി സ്കെച്ചും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഇവർ വനംവകുപ്പ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പതിനേഴ് മരങ്ങൾ ഭാഗികമായും എഴുപത് മരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുറിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ ആഷ്നലും ലിവർപൂളും തമ്മിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരം രണ്ട് രണ്ട് എന്ന സ്കോറിൽ അവസാനിച്ചു ആഷ്നലിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ രണ്ട് തവണ പിറകിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ലിവർപൂൾ സമനില പിടിച്ചത് ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആഷ്നൽ ലീഡ് നേടി ബുക്കായോ സാക്ക ബെൻ വൈറ്റിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു ലിവർപൂൾ ഉടൻ തന്നെ പ്രതികരിച്ചു പതിനെട്ടാം മിനിറ്റിൽ ലൂയിസ് ഡിയാസിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് വേർജിൻ വാൻ ഡാഗ് സമനില കണ്ടെത്തി ഹാഫ് ടൈമിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആഷ്നൽ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു ഡെക്ലാൻ റൈസ് ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്ന് മൈക്കൽ മെർണോയുടെ ഹെഡറിലൂടെയാണ് ആഷ്നൽ ലീഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ഏഴ് ഗോളുകൾ പിറന്ന ത്രില്ലറിൽ മലപ്പുറം എഫ് സിയെ തോൽപ്പിച്ച് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ് സി മഹീന്ദ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ സെമിയിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങിയ കണ്ണൂരിനായി എ സി ആർ കോമേഴ്സ് പ്രഖ്യാൻ ഗോഗോയ് ആഡ്രിയൻ ഡെർഡിനറോ അലിസ്റ്റർ ആന്റണി എന്നിവർ ഗോൾ നേടി മലപ്പുറത്തിന്റെ ഗോളുകൾ ഫസലു റഹ്മാൻ എയ്റ്റർ ആന്റലർ സെർജിയോ ബാർബാസോ എന്നിവരുടെ ബ്യൂട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒൻപത് കളികളിൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് നേടിയാണ് കാലിക്കറ്റ് എഫ് സിക്ക് പിന്നാലെ കണ്ണൂരും സെമി ഉറപ്പിച്ചത് ഒൻപത് കളികളിൽ ഒൻപത് പോയിന്റുള്ള മലപ്പുറത്തിന് അവസാന മത്സരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കോമൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ സെമി സാധ്യതയുണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ബുള്ളറ്റിനുമായി വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കേട്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി റേഡിയോ ലൈവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും